जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है अनुराग दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 बाइक के बारे में दोस्तों रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 एक ऐसी बाइक है जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं जिसको जिसके बारे में लोगों का मानना ये है कि स्टैंडर्ड 350 ही सिर्फ एकमात्र ऐसी बाइक है आज के समय में रॉयल इनफील्ड जो दे रही है जो कि वास्तव में आपको बुलेट का अनुभव देती है और जो पुरानी बुलेट आती थी अगर आपको वास्तव में उसी का अनुभव चाहिए या वही बाइक का चार्म चाहिए तो फिर आप स्टैंडर्ड 350 लीजिए ना कि क्लासिक 350 या इलेक्ट्रा 350। अब 2019 में क्या इस बाइक में चेंजेस आए हैं क्या क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ें ऐड हो गई हैं क्या इसकी प्राइस आपको ऑन रोड पड़ेगी कितना इसका माइलेज है कितनी इसकी स्पीड है कितनी इसकी सर्विस है तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपसे सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और दूसरा ये कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं अभी रॉयल इनफील्ड की बाकी बाइकें क्लासिक 350 फिफ्टी इलेक्ट्रा थ्री इनके बारे में और भी वीडियोस लाऊंगा साथ साथ बाइक्स की और गाड़ियों की मोबाइल की और टेक्निकल चीज़ों की भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो इसलिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड थ्री के बारे में सबसे बड़ा जो चेंज इस बाइक में 2019 में दिया गया है वो दिया है एबीएस का ऐड हो जाना दोस्तों यकीन मानिए मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसलिए क्योंकि उसने एक कंपलसरी कर दिया है कि आपका 150 या 150 सीसी से जितनी भी बाइक है उसमें कम से कम अगली तरफ मतलब जो हमारा आगे का जो ब्रेक होता है उसमें ए सिंगल चैनल ए कम से कम हर बाइक में प्रोवाइड किया जाए आपको दोस्तों बता दूं कि 70 परसेंट जो ब्रेकिंग का जो जोर पड़ता है जब हम ब्रेक लेते हैं तो जो जो डिपेंड करता है 70 परसेंट जो ब्रेकिंग डिपेंड करती है वो अगली टायर पे डिपेंड करता है अगला ब्रेक पे उसका सारा वजन पड़ता है और 30 परसेंट सिर्फ पिछले ब्रेक पर ही डिपेंड होती है बाइक का रुकना तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने स्टैंडर्ड 350 बाइक को पूरी तरीके से चेक किया पूरा उसको चला के देखा उसको उसका माइलेज चेक किया उसकी स्पीड चेक करी उसके इंजन की वाइब्रेशन पहले से कैसी है वो भी चेक किया तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है बाइक में वो है इसमें सिंगल चैनल ए का एड होना पिछले की पीछे की तरफ अभी भी इसमें ड्रम ब्रेक ही है लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि पहले के मुकाबले अब जो ब्रेकिंग है बाइक की वो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है इसके अलावा जो इसमें दूसरा चेंज दिया गया है वो है इसमें लो फ्यूल इंडिकेटर और एबीएस इंडिकेटर का ऐड हो जाना पहले आपने बैटरी का एक इंडिकेटर हमारा यहाँ पे आता था लेकिन अब रॉयल इनफील्ड की सभी बाइकों में लो फ्यूल इंडिकेटर दे दिया गया है और ए का इंडिकेटर भी दे दिया गया है ये अच्छी बात है अगर मीटर होता तो और अच्छी बात होती लेकिन फिर भी कुछ तो रॉयल फील्ड ने बेहतर किया ही है इतना तो मैं कह ही सकता हूँ इसके साथ साथ वही आपको सीट वगैरह सब कुछ वही मिलेगी वही कंफर्टेबल बाइक आपको मिलेगी टैंक पे उसी तरह की हैंड डिज़ाइनिंग हैंड से बनाई हुई जो आपकी लाइनिंग होती है वही आपको मिलेगी सब कुछ इंजन वगैरह सब कुछ सेम है बाइक का जो सेल्फ है वो अभी भी ऐड नहीं किया गया है बाइक में ना ही इसका कोई ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको किक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और किक मारने में मज़ा आता है रॉयल इनफील्ड की बाइक में ऐसा तो मैं आ, समझता हूँ कम से कम इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको बाइक को चला के देखा टेस्ट करके देखा तो वाइब्रेशन को मैं आपको बता दूँ वाइब्रेशन बाइक में अभी भी है वाइब्रेशन पहले से आप कह सकते हैं फाइव मुझे थोड़े से कम लगे थोड़ा सा इंजन मुझे पहले से थोड़ा रिफ़्रेश लगा थोड़ा सा रिफाइंड लगा और जहाँ तक चलने की बात है तो वही फर्स्ट क्लास इसकी आ, राइडिंग क्वालिटी वही बेहतरीन वाली राइडिंग क्वालिटी मुझे इस बाइक की लगी है उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी माइलेज की दोस्तों मैंने इस बाइक को दो बार टेस्ट किया एक बार मैंने इसको टेस्ट किया इस तरीके से कि आपको अगर ट्रैफिक में चलना पड़े या आप इसको बहुत तेज़ी से चलाएं मतलब अच्छे से ना चलाएं इसको तेज़ से चलाएं ब्रेक मारें फिर चलाएं इस तरीके से अगर चलाएं तब मैंने टेस्ट किया और एक बार मैंने स्मूथली इसको 70 80 की स्पीड पर हाईवे पर चला के देखा दोनों तरीके से मैंने माइलेज चेक किया जो कम से कम मुझे माइलेज इस बाइक का मिला है वो मिला था मुझे थर्टी किलोमीटर पर लीटर का जब मैंने इसको ट्रैफिक वगैरह में थोड़ा सा चलाया उस कंडीशन में इसमें और भी माइलेज डाउन हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था 
थर्टी सेवन किलोमीटर थर्टी सिक्स किलोमीटर का पर लीटर का माइलेज मुझे इसमें मिला और जब मैंने इसको हाईवे पे चलाया स्मूथ इसको बहुत आराम से चलाया सिक्सटी सेवेंटी एट्टी सिक्सटी सेवेंटी इसी हिसाब से चलाया ब्रेकिंग कम से कम ली बहुत आराम से चलाया बहुत आराम से गाड़ी को राइड किया तब मुझे जो इसका माइलेज मिला इसका जो स्टैंडर्ड थ्री का जो माइलेज मिला मुझे मिला फोर्टी किलोमीटर पर लीटर का जी हाँ दोस्तों जब बहुत प्यार से मैंने गाड़ी को चलाया तो फोर्टी किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे मिला तो मेरा कहना यह है कि इस बाइक से स्टैंडर्ड थ्री से आपको आराम से 40 किलोमीटर पर लीटर या 42, 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से मिल जाएगा मुझे ऐसा लगता है अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सर्विस की इसकी जो सर्विसेज हैं पहली सर्विस जो होती है वो होती है लगभग हज़ार किलोमीटर के आसपास और उसके बाद आपको हर तीन हज़ार किलोमीटर पे इसकी सर्विस आपको करानी है तो वो रूटीन सर्विस आपको चले मिलती रहेगी चार सर्विसेज इसकी फ्री आती हैं साथ में उसके बाद आपको पेड सर्विस करानी पड़ेगी हर तीन हज़ार किलोमीटर के बाद ही आपको सर्विसेज करानी पड़ेगी अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि इसकी इस समय जो प्राइस है उत्तर प्रदेश में वो मैं आपको बताता हूँ एक लाख तैंतालीस हज़ार आठ सौ रुपये है इसकी ऑन रोड प्राइस उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर आप कहीं और अगर आप दिल्ली या हरिद्वार रूड की देहरादून इस जगह पर ट्राई करते हैं या तमिलनाडु केरल वगैरह इस जगह पर प्राइस में डिफरेंस हो सकता है लेकिन लगभग आपको जो प्राइस मिलेगी वो इसी रेंज में मिलेगी दो चार हज़ार रुपये ऊपर नीचे मिल सकता है मैंने एक अंदाज़ा आपको दे दिया कि उत्तर प्रदेश में इतना है तो आप अपने हिसाब से एक बार फिर भी शोरूम पर जाके बात करें प्राइस के बारे में कितनी इसको मिलेगी और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जैसे कि ए का एड हो गया है इसमें तो ये बहुत अच्छी बात है स्टैंडर्ड थ्री में फ्रंट सिंगल चैनल ए आ चुका है और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक में अब जो इंश्योरेंस होता है वो भी गवर्नमेंट ने क्योंकि मिनिमम आपका जब नई बाइक आप लेंगे तो पहला पहले साल में जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा वो मिलेगा जीरो डेप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और जो चार साल मिलेगा वो मिलेगा आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मतलब वन प्लस फोर की स्कीम लागू हो चुकी है आप कोई भी नई बाइक लेंगे तो आपको मिनिमम इसी हिसाब से ही इंश्योरेंस मिलेगा तो ए का एड हो जाना और पाँच साल का इंश्योरेंस का भी एड हो जाने के बाद एक लाख तैंतालीस हज़ार के करीब जो एक कीमत रखी गई है मैं समझता हूं कि ये काफ़ी सही कीमत है क्योंकि जब बिना बिना एबीएस और बिना एक साल के इंश्योरेंस के साथ में जब ये बाइक आ रही थी मुझे अच्छे से याद है एक लाख छत्तीस हज़ार रुपये करीब की उस समय भी पड़ती थी एक लाख छत्तीस एक लाख सैंतीस हज़ार रुपये करीब की पड़ती थी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कीमत जो बढ़ाई है कीमत बहुत सोच समझ के कंपनी ने बढ़ाई है मिनिमम इसको रखा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी आगे भी मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा रॉयल एनफील्ड की और भी कई सारी बाइक्स के बारे में आपको वीडियोस लाता रहूँगा तो आज के लिए इतना ही था अपने आसपास सफाई रखें अपना ध्यान रखें अपने देश को साफ सुथरा रखें जय हिंद टेक केयर